வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பறவையின் பாடல் தொடர்ல திரு சங்கர் அவர்கள் ராஜபாளையத்துல இருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க ஆஹ் அவர் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நடந்த ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணி ஞான தெளிவு பெற்றிருக்காரு இன்னைக்கு அவருடைய அனுபவ உரையை கேட்போம் நன்றி இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு ரொம்ப நன்றி உமா அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் நேரம் ஒதுக்கி வந்ததுக்காக என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் எப்ப வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பின்னணி இந்த ஆன்மீக பயணத்துல ஒரு பின்னணியை கொடுக்க சொன்னாங்க சோ அத முதல்ல சொல்ல நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கேள்வி பதில் இருந்தால் நாம அத பண்ணலாம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்ன வயசுல இருந்து ஆன்மீகத்துல தேர்தல் அதெல்லாம் உண்டு ஆனா ஒரு விளையாட்டுத்தனமான ஒரு ரொம்ப சீரியஸா சின்சியரான ஒரு இது கிடையாது அப்புறம் லைஃப்ல கொஞ்சம் பொறுப்புகள் அதெல்லாம் அதிகம் ஆகுறப்போ அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றப்போ பல சிக்கல்கள் அந்த மாதிரி ஏற்பட்டு கொண்டு ஒரு தடவை ஒரு இருபது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் இந்த டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது முத முதல்ல எனக்கு லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு கிளினிக்கலி டிப்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அது நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பாராத ஒரு விஷயமா இருந்தது அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு வந்து எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு வாய்ப்புகள் மட்டும் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று வந்து மெடிகேஷன் அதாவது ம மருந்து மாத்திரைகள் இன்னொன்று வந்து மெடிடேஷன் அப்போ எனக்கு கண்டிப்பா நான் மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது உடைய பயன் இருக்கும் நம்பினேன் அதோடைய பயன் இருக்க நம்பினேன் அதனால கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு இரண்டு ஆஹ் தியான நிறுவன ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆன்மீக இயக்கங்களோட தொடர்புல நான் தொட பயணிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு கட்டத்துல வந்து ஒரு ஆன்மீக ஒரு பிரபலமான ஒரு ஆன்மீக அமைப்புல வந்து நான் எனக்கு வந்து தியானம் இது தியான வகுப்புகள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தாங்க அங்க ட்ரெயின் ஆகி ஒரு ஐம்பது தியான முகாம்கள் வரைக்கும் நான் அந்த இரண்டு நாள் தியான முகாம்கள் நடத்துவோம் தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட தியான முகாம்களை எடுத்துட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ப ப பத்து வருடங்களுக்கு முன்புன்னு சொல்லலாம் அந்த தியான வகுப்புகள் எல்லாம் எடுத்து அந்த நேரத்துல அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு அமைப்புக்குள்ள இருக்கிறதுல எனக்கு அவ்வளவா பொருந்தல அதனால நான் கொஞ்சம் எந்த அமைப்புலயும் இல்லாம என்னுடைய தேடுதல் அல்லது மற்ற விஷயங்கள் ஆன்மீக செயல்பாடுகள்ல வந்து ஈடுபட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப கவர்ந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ரமண மகிழ்ச்சியினுடைய ஆஹ் அவருடைய ஸ்பீச்சஸ் அவருடைய கருத்துக்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமாக இன்னைக்கு கவர்ந்தது அதனால அவருடைய அவர் காட்டின பாதையில என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அந்த அவங்க அந்த சர்க்கிள்ல யார் இருக்காங்களோ அந்த அன்பர்களோடு பேசுவது அவர்கள் அந்த பயணத்துல போயிட்டு இருந்தேன் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது திருவண்ணாமலையில ஆஹ் ரமணாசிரமத்து போய் தங்கி ஆஹ் என்னுடைய தொடர்ப அங்கேயே தொடர்ந்து இருக்கும் ஆஹ் வச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்துலதான் ஆஹ் அங்க திருவண்ணாமலை ரமணாசிரமத்துல இருந்து பாத்துட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு திரும்பி வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஐயாவுடைய ஒரு பேனர் பார்த்தேன் நான் சொல்றது வந்து ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதுல ஒரு மலர் ஒரு தாமரை மலர் கையில வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோ அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கு அப்போ நான் அங்க இருக்கிற போன் நம்பர் அட்ரஸ் கொடுத்துருந்தாங்க போன் நம்பர் இருந்தது தியான இது சத்சங்கம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மாலையில் சத்சங்கம் இருக்குங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அப்போ அந்த போன் நம்பரை நோட் பண்ணிட்டு அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டேன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு போட்டிருக்கீங்க சத்சங்கம் இருக்குன்னு போட்டிருக்கீங்க ஆஹ் ஐயாவே வருவாங்களா பகவத்தையாவே வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ அந்த எதிர்முனையில இருந்து ரிப்ளை வந்தது நான் பகவத்தையா தான் பேசுறேன் நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் சந்திச்ச ஞான மார்க் ஞா ஞான குருமார்கள் அவங்களுடைய ஆன்மீக இயக்கங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டம் இருக்கும் பிரமிப்பு இருக்கும் எளிதாக அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க அந்த சாபர்களை பார்த்து பேசுறதோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இதான ஒரு இதா இருந்தது 
அப்ப ஐயாவுடைய ஒரு சின்ன வீட்டு மாடியில இருந்தாங்க திருவண்ணாமலையில அவங்க ஈவினிங் அங்க ரெண்டு மூணு நாள் தங்கிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் ஐயாவுடைய சச்சங்க ஈவினிங் சும்மா ஒரு கேஷுவல் டிஸ்கஷன் தான் அது ரொம்ப சுவையான அனுபவங்கள்லாம் அன்னைக்கு அந்த ஒரு சின்ன ஒரு சந்திப்புலேயே இருந்தது ஆஹ் எல்லா கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப பொறுமையா பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆஹ் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா ஒருத்தர் வந்தவர் வந்து ஆஹ் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அவர் வந்து ஐயா கிட்ட கேட்கிறாரு இந்த இந்த உங்க வீட்டுல இருந்து அந்த அந்த தெருவுக்கு எப்படி போறது மெயின் ரோட்டுக்கு எப்படி போறது பஸ் எப்படி பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட ரொம்ப கேஷுவலா அவருடைய டயத்துல இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்டாங்க ஆனா அவரு அதுக்கும் பொறுமையா எந்திரிச்சு போய் அந்த மொட்டை மாடியில போய் நின்று இங்க இந்த தெரு இந்த இந்த பாதை வழியா போனீங்கன்னா அந்த ரோடு வரும் அந்த ரோட்ல இருந்து அங்க போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி பொறுமையா சொல்றாங்க எனக்கு உள்ள எனக்கு கோபம் என்ன இது கீழே போய் இந்த ரோடு நம்ம வாழ்க்கையில பாதை தெளிவு வேணும் இந்த பிறவி பெரு பெருவி பெருங்கடல்ல கடக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக பாதையை பத்தி கேட்டு வந்தா இவரு மெயின் ரோடுக்கு போற பாதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஐயா அதை பத்தி எதுவும் இது பண்ண மாதிரி தெரியல ரொம்ப நல்ல பொறுமையா பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஐயா வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க நீங்க ராஜபாலத்தையும் வந்திருக்கீங்க நீங்க உங்க ஊர்ல ஏதாவது குறைந்த நபர்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் உங்க ஊருக்கு வர தயாரா இருக்கிறேன் ஒரு சத்சங்கம் ஆர் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க ஆஹ் நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க ஊருக்கு வந்து சில பேர்கிட்ட கேட்டேன் சில பேர் பண்ணலானாங்க சில பேருக்கு தயக்கம் இருந்தது இருந்தாலும் ஆஹ் ஐயா ஒரு அசுரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு கவலையப்படாதீங்க கொஞ்ச பேர் வந்தாலும் நான் ஒன்றும் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுனால ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இங்க ராஜபாளையத்துல ஒரு அரவிந்தர்கள்னு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு ஸோ அவங்க மூலியமாக ஒரு மீட்டிங் வந்து நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாள் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த சமயத்துல சாரி ரெண்டாயிரத்தி ப பன்னெண்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஸோ அந்த மீட்டிங் வந்து ஐயா ஊழியர் திருநெல்வேலியும் வந்து ஞாபகம் வந்திருந்தாங்க அந்த ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஆன்மீக வகுப்புகள் எடுத்தாங்க ஆஹ் எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் இல்லை என்ன பேசுனாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஆர்கனைஸ் பண்றப்ப சுத்தி சுத்தி அது விஷயமா போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் பட் வந்தவங்கள பல பேர் ஃபீட்பேக் நல்லா கொடுத்தாங்க சில பேருக்கு ரொம்ப நல்ல மாற்றங்கள் இருந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ உடனே ஒரு குறுகிய இடைவெளியிலேயே இன்னொரு ஒரு இரண்டு நாள் கேம்ப் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் ராஜபாளையத்திலேயே ஒரு ஞான முகாம் மாதிரி இரண்டு நாள் தான் ஞாபகம் இருக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இரண்டு நாள் ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ணோம் அதுக்கும் ஐயா வந்து நல்ல ரெண்டு நாளும் இருந்தது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் நான் ஐயா ஊருக்கு போயிட்டாங்க நான் தொடர்ந்து என்னுடைய திருமுகம் ரமணாசிரமம் ரமணருடைய இது அந்த மாதிரிதான் இருந்தது ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆஹ் அப்பவும் எனக்கு வந்து ஐயாவை முழுமையா நான் அடையல அவருடைய இதை வந்து நான் முழுமையாக ஏத்துக்கல பல நேரங்கள்ல வந்து பல பேர் பண்ற தப்பு என்ன நான் பண்ண அப்படின்னா அந்த ஐயா சொன்ன விஷயங்கள் முழுமையாக உள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயங்கள் நமக்கு ஏற்கனவே இருக்க இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களோடு அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து அதை பண்ணி இதை பண்ணி அதனால அது எனக்கு செட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகி போச்சு அடுத்து ஒரு ஆறு ஆண்டு கால இடைவெளி ஆகி போச்சு அப்புறம் மீண்டும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜபாளையத்தில் ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் ஐயா வந்திருந்தாங்க அப்பதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப உறுதியாக அதை பிடிச்சு பிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையும் இருந்தது இன்னும் ரொம்ப டைம் இல்லை நமக்கு அப்படி அப்படின்னு ஆஹ் எஸ்கே பார்க்க கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப புரிஞ்சு அதை ரொம்ப பிடிச்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப அந்த இந்த சமயத்துல விடல ரொம்ப நல்ல ஐயாட்டே சொன்னேன் ரொம்ப லாங் கேப் ஆகி போச்சு தேவையில்லாத ஒரு இடைவெளி ஆகி போச்சு காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி போட்டு குழப்பிக்கிட்டது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஐயாட்டே சொன்னேன் ஐயா வருத்தப்படாதீங்க இதுக்கு மேல நீங்க தொடர்ந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு சமாதானம் சொன்னாங்க ஸோ ரொம்ப அதுல நான் பண்ணது அதுதான் ஒரு ஐயாவுடைய மீட்டிங் முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்காவது வேற எதை பத்தியுமே நான் ஆறு மாசம் அதிகம் ஒரு மூணு நாலு மாசம் வந்து நான் எந்த ப்ரோக்ராம் எந்த ஆன்மீகத்தை இதையும் கருத்துக்களையும் எடுத்துக்கிட்டு கிடையாது ஒரு தடை போட்டிருக்கேன் எனக்கு கடிவாளம் கட்டிக்கிட்டு என்னுடைய சொந்த பேச்சையும் கேட்க மாட்டேன் ஆஹ் வேற எந்த ஆன்மீக குருமாளுடைய இதையும் நான் வந்து டெம்பரவரியா கேட்க மாட்டேன் ஐயா சொல்றது மட்டும் கேட்பேங்கிற மாதிரி ஒரு ரொம்
அப்போ அது அதனுடைய வேலை எனக்கு எனக்கு அதனுடைய பயன் கிடைச்சது இது வந்து நான் எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து இந்த எல்லா வீடியோஸ் எல்லாம் பா பார்ப்பாங்க இருந்தாலும் ஒரு தெளிவு இல்லாம இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்றது வந்து ஐயாவுடைய வீடியோ கொடுத்துட்டு அடுத்த ஒரு குறுகிய காலத்துக்காவது நீங்க வேற எதுவுமே பார்க்காம இதை மட்டும் குடிச்சிக்க முடிச்சு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதுதான் ஒரு இன்கியூபேட்டர் மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் இன்கியூபேட்டர் மாதிரி நமக்கு இந்த நமக்கு நாமே ஒரு சின்ன ஒரு 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 குறிய ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்காவது வேற எந்த தகவலும் உள்ள கொண்டு வராம நம்ம ரொம்ப பொக்கிசமா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஆஹ் ஒரு ஒரு இன்கியூபேட்டர் மாதிரி அதுக்குள்ளேயே நம்ம இருந்துட்டோம்னா நமக்கு நல்ல செட் ஆயிரும் நமக்கு ரொம்ப பெரிய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்றது ஆஹ் இப்போ அதை தாண்டி வந்து ஆஹ் இப்போ வந்து இந்த கன்ஃபர்மேஷன் அந்த இதுல வரைக்கும் எனக்கு நான் நம்புறேன் ரொம்ப ஸ்டேபிளான ஒரு ஒரு நிலையான ஒரு தெளிவான ஒரு பாதை எனக்கு கிடைச்சிருக்கு பல மாதங்களாக கடந்த சில மாதங்களாக கூட சொல்லலாம் எந்த வாழ்க்கையினுடைய எந்த வித சவால்கள் இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்வதற்கு ரொம்ப இதா இருந்தது என்னுடைய ஆன்மீகத்துல நான் நான் போன பல விஷயங்களை வந்து நான் இப்ப தேர்தல இப்ப வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா தன்னைத்தான் உணர்தல் ஆன்மாவை உணர்தல் இந்த மாதிரியான என்றைக்குமே முடிவுக்கு வரக்கூட வரா வராத விஷயங்களை எல்லாம் நான் வந்து எடுத்துக்கிறது இல்லை ஆன்மீகத்துல இப்போதைக்கு நான் எடுத்துக்கிறது என்னன்னா நம்முடைய புற வாழ்க்கைக்கு ஐயா சொல்ற அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து வந்து அந்த ஒரு அகத்துல நமக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு வாசகம் அது ஐயாவுடைய வாசகம் எப்பவுமே எனக்கு ஒழிச்சுட்டு இருக்கு எப்பாவது குழப்பங்கள் ஏதாவது வர வந்துச்சுன்னா ஆஹ் அடிக்கடி வர்றது இல்லை அப்படியே வந்தாலுமே எதிர் எதிர்மறையான உணர்வுகள் அல்லது தாட்ஸ் இதா வந்தாலுமே ஐயா சொல்ற அந்த வார்த்தைகள் அவருடைய குரல் அப்படியே எனக்கு அதுல வந்து கேட்டுரும் ஆஹ் அகத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படிம்பாங்க அது ஒரு அது வந்து ஒரு ஆறு வார்த்தைகள் தான் அது அந்த ஒரு ஆறு வார்த்தை ஒரு நாள் எண்ணி பார்த்தேன் ஆறு வார்த்தைகள் தான் அதுல இருந்தது அந்த ஆறு வார்த்தைகள் வந்து ஒரு ஆண்டவன் கட்டளை மாதிரி அது ஆறு மனமே ஆறுங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஆறே ஆறு வார்த்தைகள் ஆஹ் அகத்தை பொறுத்த அளவுல நாம பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல அளவுல எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சோ அது ஆஹ் ரொம்ப இனிமையான எனக்கு ஒரு இரண்டாம் பிறவி மாதிரி நான் அதை நினைக்கிறேன் ஐயா அவருடைய கருத்துக்கள் ஏன்னா நம்ம எது நல்லா இருந்தாலுமே அடிப்படையில வந்து மனம் நல்லா இருந்தாதான் அல்லது அந்த ஆன்மீக இது நல்லா இருந்தாதான் நம்ம எதுவுமே நம்மால பண்ண முடியும் சுவர் இல்லாம சித்திரம் வரைய முடியாதுங்கிற மாதிரி இந்த ஆன்மீகத்துல தெரிவு இல்லாட்டி மிச்ச எது கிடைச்சாலுமே அது வந்து நமக்கு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஒரு ஒரு நன்மையை தருமா அப்படின்னா ஒரு கேள்விக்குறி தான் அதனால ஐயா எனக்கு கிடைச்சது ஐயாவுடைய வார்த்தைகள் அவருடைய தெளிவு இதெல்லாம் கிடைச்சது எனக்கு இரண்டாவது பிறவி அப்படின்னா அதுல மிகையே ஆகாது அதுல சந்தேகமே இல்லை அப்பப்ப ஐயாவுக்கு மட்டும் நான் அதை ஒரு வாட்ஸ்அப்ல அப்பப்ப நான் சொல்லி சொல்லிக்கிறது உண்டு ஐயா நான் இரண்டாவது பெரிய மாதிரி எனக்கு ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறவுகள் நல்ல முறையில இருக்குது ஆஹ் மிச்ச விஷயங்களும் ஆஹ் எல்லா விதத்துலயும் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க ப்ரொடக்டிவான ஒரு மனிதராக நம்ம மாற மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை அவர் கொடுத்துருக்காரு வெளி உலக செயல்களில் நம்ம இருக்கிற அந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காரு அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நண்பர்கள் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது இன்ஃபார்மலாவோ அல்லது ஒரு ஃபார்மலா ஐயாவுடைய வெப்சைட் மூலியமா பார்த்து வரவங்களுக்கு ஏதாவது இப்போ வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது உண்டு என்னுடைய நண்பர்கள் வட்டத்துல கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது உண்டு பல பேருக்கு அது பயன்பட்டிருக்கு சமீப காலங்களில் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை வந்து மாதம் ஒரு முறை ராஜபாளையத்துல ஒரு சத்சங்கம் மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அது தொடர்ந்து இந்த மாசம் ரெண்டு மாசமா நாங்கள் பண்ணல ஏன்னா இந்த நேரடி முகா அந்த மாதிரி டைரக்ட் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இந்த ஜூம் மீட்டிங் மாதிரி இல்லாம ஐயாவுடைய வீடியோ போடுவோம் அங்க இருக்கிற அன்பர்களை வர வைப்போம் அந்த மாதிரி ஆனா அதுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஆட்கள் போதுமான அளவுக்கு இல்லாதனால ஒரு எங்களுக்கு பெரிய இன்சென்டிவ் இல்லாம நின்று போச்சு இல்லாட்டி மாசத்துக்கு ஒரு சத்தங்க மாதிரி அது நடந்துட்டு இருந்தது இப்ப இதை தாண்டி ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து ரைட்டிங் எழுத்தா எழுத்து ஃப்ரீலான்ஸ் ரைட்டர் அல்லது ஜேர்னலிசம் அந்த மாதிரி என்னுடைய பின்னணி இருக்கிறதுனால ஒரு புஸ்தகத்தை நான் இப்பதான் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டிருக்கேன் அனைமா ஒரு ஒன் இயர்ல அந்த ஒரு புஸ்தகம் வெளியேறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ஒரு ஒரு மனிதன் வந்து 
பேலன்ஸு லைஃப் இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்டான நமக்கு இருக்கு எல்லா பரிமாணங்கள் இருக்கு அத்தனை பரிமாணங்களையும் நாம் வாழ முடியும் ஒரு உதாரணமா நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு அல்லது நல்ல எக்கனாமிக் வெல்த்தி செல்வம் சேர்ப்பது செல்வத்துக்காக சேர்ப்பதற்காக நேர நேரத்தை செலவிடுவது உறவுகளை வளர்ப்பது அப்புறம் கல்வி அல்லது எஜுகேஷன் அது சம்பந்தமான இது பண்றது அப்புறம் ஆன்மீகம் இந்த மாதிரி இத்தனை டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு ப பரிமாணங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி வந்து என்னுடைய அனுபவ பயிர்வாக அந்த புஸ்தகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுல ஆன்மீகம்ங்கிற பகுதி வரப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு அஹ் ஐயாவினுடைய கருத்துக்களை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி அது எப்படி எனக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதுங்கிறத உங்க புஸ்தக வழியில கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு ஒரு ஆசையும் இருக்கு அதுக்கு உண்டான வேலைகளையும் பண்ணிட்டு வரேன் உம் ஆஹ் இது ஒரு 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 ப்ரீஃபான என்னுடைய ஆன்மீக பயணத்தை பத்தினா ஒரு ஒரு பின்புலம் மாதிரி இத உங்களுக்கு சொல்ல நினைக்கிறேன் உமா மேம் நான் சொல்ல நினைச்சது தான் வேற ஏதாவது ஆஹ் நன்றி சார் உங்களுக்கு வேற எதுவும் பகிர இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே சார் நன்றி சிறப்பா இருந்தது உங்க அனுபவ உரை ஆஹ் யாருக்கும் கேள்விகள் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க சார் பொன்னுசாமி சார் நீங்க முதல்ல அனலைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க நான் அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க பேசுங்க இல்ல அவர் இல்ல அவரை மியூட் பண்ணிருங்க என்னோட கொஸ்டின் வந்து முதல்ல நீங்க வந்து சொன்னீங்க நீங்க கேட்டீங்க ஐயா ஓடுத பட் சம் ஹவு யூ குட் நாட் புட் இட் இன் டு ப்ராக்டிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து விட்டு போயிடுத்து ஒரு ஆறு வருஷம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ திருப்பி ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு அண்ட் இஃப் இட் டுக் சம் டைம் uh what are the changes that you noticed uh, along the way i mean was it something that is instantaneous or something meduva and mari oh avar solra the correct enakum puriyirudhu avar solra the ellame puriyirudhu irundhalum edho onnu vittuta pora or feeling irukku adanalai kekkuren um was that uh, instantaneously is does anything that really happen that uh, assures you yes this is it and i got it kind of thing and mari edha irukka ungalku sorry ha la ayya oda per j iphone la irukku liya avara per ah em per jayaraman oh okay அதாவது நான் விட்டு போனதுக்கு காரணம் நான் எனக்கு நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தப்ப என்ன தெரிஞ்சதுன்னா ரெண்டு காரணங்கள் ஒண்ணு வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற பல சித்தாந்தங்களை கொண்டு வந்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெண்டாவது எனக்குள்ளேயே சில கான்செப்ட்ஸ் உண்டு இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சில ஐடியாஸ் வச்சிருந்தேன் ஆஹ் அப்படிங்கிறப்ப அதுவும் ஒரு ரெண்டு காம்படேட்டர் எனக்கு இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் வந்து என்ன ஐயாவுடைய ஏத்துக்க உள்ள வர விடாம ரெண்டு பேர் உள்ள இருந்தாங்க சோ அந்த ரெண்டு பேரும் டோர் ஷட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள வெளியே அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஐயா வந்து உள்ள கொண்டு வர முடிஞ்சது அதுல ஒரு ரீசன் எது பிராக்டிக்கலா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா ஐயாவுடைய நான் நல்லா திரும்பி பார்த்தா எனக்கு வந்து எப்பப்பெல்லாம் கீழே விழுந்துறேனோ அப்ப வந்து ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் தான் என்னை வந்து திரும்பவும் வந்து நான் என்னை மேல கொண்டு வந்ததுங்கிற அனுபவம் எனக்கு ஒரு கன்விக்ஷன் கொடுத்தது 
ஏன்னா அது எப்படி சொல்லலாம்னா சும்மா தடுக்கி விழுந்தா யாரு வேணா தூக்கிடலாம் எந்த தத்துவமும் வந்து தூக்கி விடுது ஒரு பவ ஒரு பாதாளத்துல விழுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு பாதாளத்துல விழுறோம்னா அப்ப ஐயா மட்டும்தான் வந்து தூக்கி விடுறாங்க அந்த தத்துவங்கள் மட்டும்தான் ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் மட்டும்தான் என்ன தூக்கி விட்டுச்சு சின்ன சின்ன தடுக்கி விடுறப்போ சின்ன சின்ன பிலாசபிஸ் கூட தூக்கி விட்டுது ஆஹ் பட் சோ என்னுடைய அனுபவம் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஒரு நல்ல ஒரு கன்விக்ஷன் கொடுத்தது அது ஒரு 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 ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஒரு இது நான் நான் என்னுடைய அந்த சர்க்கிள்கள் அந்த பட்ட கஷ்டம் கஷ்டங்கள் அப்போ எனக்கு கிடைச்ச ஒரு இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா ஆகா இது நமக்கு அனுபவபூர்வமா நமக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கு இதை நம்ம விட வேண்டிய தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனாலதான் அது எனக்கு திரும்ப கன்விக்ஷன் கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகல ஏன்னா நான் வந்து ஐயாவுடைய ஆஹ் இது வந்து கருத்து எனக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது அப்போ இதுதான் அது அதனால எனக்கு புதுசா நான் கேட்கறதுனால செகண்ட் டைம் ஆல்ரெடி வந்த கருத்து தான் அது அதனால எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகல ஆஹ் இது போதும் அப்படின்னு அந்த கேள்விகளுக்கு ரொம்ப நேரம் கொடுக்க கொடுக்கவும் நான் அந்த ரெடியா இல்லை அதாவது அதை தாண்டி எனக்குள்ள ஏதாவது கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அப்புறம் திரும்ப திரும்ப ஐயா மிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதனால நான் கேள்விகளுக்கும் அதாவது ப்ராக்டிக்கல் யூஸ் இல்லாத கேள்விகளுக்கும் நான் வந்து இடம் கொடுக்க ரெடியா இல்லை ஸோ அது மேபி ஹெல்ப் மீ convinced, yes. Uh, yes. i mean there is nothing more to seek kind of thing this is always the you know we are always seeking i am also like you the uh, ramana devotee and uh, that constantly uh, her his uh, thoughts and his uh, views you know influence uh, you know what is what is spirituality what is this and mari adanalada na kekkara so i am also stuck like you in that i mean i totally appreciate uh, and uh, um, in the last 2 3 months and especially also listening to madam umas uh, nyana patrai i have been listening so i know that yes i got it this is it and there is nothing more to do it uh, but somehow something seems to uh, say um, is there something more to it or something you know um so that is the reason i am asking this question thank you for uh, you know clarifying it thank you thank you um ponnasami sir unmute panidunga ponnasami sir neenga pesalam hello anagini hello பேசுங்க <laughs> 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 கேக்கும்போது நல்ல புரிதல் கிடைக்குது கேக்கும்போது நல்ல புரிதல் கிடைக்குது ஆனா அது நடைமுறைக்கு சாத்தியப்படுத்தும் போது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எங்க நாங்க சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு தெரியல ஆனா அது எப்படின்னு கொஞ்சம் விளக்க முடியுங்களா ஐயா என்னுடைய அனுபவத்துல ஐயா நான் ஐயா ஐயா சொன்னதான் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் ஐயா வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகுங்கிறதையும் சொல்றாங்க பல வீடியோஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது உடனேயே நமக்கு வந்து புரிய அதாவது நமக்கு உள்ள இறங்குறதுக்கு சில காலங்கள் ஆயிரத்துல ஏன்னா ஆஹ் எதுக்குமே ஒரு நேரம் தேவை ஒரு கொஞ்சம் கால கால அவகாசம் நீங்க நீங்க கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து ஐயா சொல்லி இருக்கிறாங்க வீடியோலாம் பல வீடியோல சொல்லி இருக்கிறாங்க 
ஆஹ் எனக்கும் நேரம் தேவைப்பட்டது அதிகமான நேரம் தேவைப்பட்டது அதனால நீங்க எப்போ ஞானம் முகாம் கடைசி அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க அல்லது எப்போ ஐயாவுடைய கருத்துக்கெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இதுக்கு இல்ல சார் நான் நானும் அவங்களாம் அட்டன் பண்ணல ஐயாவுடைய வீடியோக்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரவணன் சாரு ஜீவமணி சாரு சரி இந்த மாதிரி உமா மேடம் இந்த மாதிரி அன்பு கணேசி மேடம் இவங்க சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா கேட்கும் போதும் நல்லா புரியுது எல்லாமே ஓரளவுக்கு தெளிவா தான் இருக்கு ஆனா நடைமுறைக்கு வாழ்க்கைக்கு போகும்போது அந்த திருப்பி கொஞ்சம் குழம்புற மாதிரி இருக்கு குழப்பங்கள் வருது அது அது எப்படி என்னன்னு கொஞ்சம் விவரம் விளக்க விளக்கமா சொன்னா சென்னால அதாங்க எனக்கு என்னங்கய்யா நீங்க குறிப்பிட்டு எந்த மாதிரியான ஒரு குழப்பங்கள் எந்த கா எந்த சூழ்நிலையில வருது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணா அது நல்லா இருக்கும் நம்ம கூட நம்ம பேசலாம் உங்களுடைய நம்பர் வந்து உங்களுக்கு இந்த இதுல ஏதாவது மெசேஜ்லயே கூட நான் போட போடலாம் சேட் பாக்ஸ்ல போட்டுடுறேன் நீங்க குறிப்பிட்டு இந்த மாதிரியான இடத்துல நான் ஸ்டக் ஆகுறேன் இங்க இடத்துல நான் தடுமாறுறேன்ங்கிற மாதிரி ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது கூட நல்லா இருக்கும் ஆனா ஒரு ஒரு அசுரன்ஸ் ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல தெளிவுபடுத்த நினைக்கிறேன் என்னன்னா கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருங்க நல்ல டைம் கொடுங்க அந்த நேரத்துல வேற கதவுகள் எல்லாம் மூடிடுங்க எல்லா கதவுலையும் மூடிடுங்க ஐயாவுடைய கருத்துக்களை மட்டும் டெய்லி கேட்டுட்டு வாங்க கொஞ்சம் காலம் கொடுத்துருங்க அந்த நேரத்துல சில உங்க வாழ்க்கையில சில அனுபவங்கள் சில விஷயங்கள் கைகூடி வரும் அப்போ இத நீங்க அப்ளை பண்ணி பாக்குறப்போ எது நடைமுறைக்கு ஒர்க்காகுதுன்னு சொல்றீங்களோ அதெல்லாம் நடைமுறைக்கு ஒர்க்காகுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்க நேரம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குங்கிறதா என்னுடைய கருத்து நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்க ஆனா அந்த அது அந்த நேரம் எல்லாருக்குமே தேவைப்படுது அது அது யாருமே அந்த பல பேருக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லலாம் உடனே அப்படியே புள்ள இறங்கிடுச்சு புடிச்சிருச்சுங்கிறது சில பேருக்கு வேணா அமையலாம் பட் பொதுவா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கணும் சில மாதங்கள் அது பரவாயில்ல ஆனா நம்ம நீங்க சரியான பாதையில இருக்கீங்க ஐயா அதுல நமக்கு இதை விட பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து நீங்க சொல்றீங்களையா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க இல்லையா ஐயா கொடுக்கறது தான் வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்து வருது நான் வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து மார்க்கங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறேன் பத்து வகையான விஷயங்களை நான் பண்ணி பார்த்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி ஒரு ஐம்பது அறுபது ஞான முகாம்கள் வகுப்புகளை நானே எடுத்திருக்கிறேன் ஆஹ் இதுல வந்து எனக்குன்னு பல விதமான அனுபவ இதெல்லாம் உண்டு கருத்துக்கள் ஞான கருத்துக்கள் ஆன்மீகம் சம்பந்தமான கருத்துக்கள்லாம் கூட உண்டு சோ இது எல்லாம் ஒரு ரவுண்டு போ போனதுனால நான் உறுதியா சொல்ல முடியும் ஆனஸ்டா சொல்ல முடியும் நீங்க சரியான ஒரு இடத்துல இருக்கிறீங்க ஆஹ் கொஞ்சம் நமக்கு நீங்க டைம் கொடுங்க உங்களுக்கு நீங்க பண்ண பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய ஹெல்ப்பாக இது அமையும் நன்றி சார் மணிவண்ணராஜ் சார் நீங்க கேள்வி கேட்கணுமா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் முன்னாடி <laughs> 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 ஆஹ் இப்போ எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா நமக்கு ஆன்மீகம் அல்லது ஞானம்ங்கிறப்பவே அந்த அடையாளங்கள் இல்லாம வாழ்றதுதான் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்மீகம் ஞானத்தினுடைய அம்சமே அதுதான் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியுது ஏன்னா ஐயாவது சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க நம்ம நாம நம்மளை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கே ட்ரை பண்ண போய்தான் நம்ம ஆன்மீகத்தை விடுறோம் ஞானத்தை விடுறோம்னு சொல்றாங்க ஒரு வீடியோல அப்போ வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு விதமா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது தானே இப்ப நான் வந்து ஒரு ஞான வகுப்பு எடுக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஆசிரியர் ஒரு ஆச்சாரியர் ஆச்சாரியர் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதே வந்து ஞானத்துக்கு எதிரான ஒரு செயலா தான் இருக்கும் சோ ஆமா அந்த ஒரு இது இருந்தது சோ இப்ப எனக்கு நமக்கு வந்து தேவைப்பட்ட சில அடையாளங்களை நம்ம வந்து அதுக்காக பாடுபடலாம் அந்த அடையாளங்கள் தேவைதான் நம்ம அது இருக்கு ஆனா அது வந்து அதுவே தடையா போ போயிடக்கூடாது ரெண்டாவது எனக்கு வெளியே வர்றதுக்கு காரணம் அது மட்டும் இல்ல 
ஏற்படுத்த <laughs> 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 இப்ப அங்க வந்து நம்ம வெளியே வரும்போது இவர் இங்க இருந்தாரு இப்ப இங்க போயிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சில கேள்விகள் வரும்போது நம்மளுக்குள்ளேயே நம்ம கில்ட்டி ஃபீலிங் வருது அது தவறா இல்ல அது எப்படி சார் அதுல இருந்து வெளியே வர்றது ஓகே 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 ஆஹ் இந்த கில்ட்டி கில்ட் சென்ஸ் அந்த குற்ற உணர்ச்சி அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு பொதுவா நமக்கு நாமே நாம தான் ரொம்ப அது பெருசா நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் சமுதாயம் வந்து அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குதான் தெரியல அட்லீஸ்ட் என்னுடைய இது பொறுத்த அளவுக்கு யாரும் எனக்கு அந்த ஒரு கொஸ்டினை முன் வைக்கல அது பெருசா எனக்கு வரல பட் எனக்குள்ள வந்து ஆஹ் அந்த ஒரு இது வரும் புது குறிப்பா சொல்லணும்னா அந்த ரமணர்ல இருந்து இங்க வரப்ப எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது கண்டிப்பா அந்த மாதிரி இன்ஃபேக்ட் வந்து ஐயாவுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்குற பாத்தீங்கன்னா ரமணரை பத்தி ஐயா பேசுவாங்க வீடியோஸ் பார்த்தா தெரியும் ரொம்ப ஒரு மாதிரியா ஒரு விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்துற மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த வீடியோஸ் மட்டும் நான் பார்க்க மாட்டேன் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் அந்த ஒரு கஷ்டங்கள்லாம் இருந்தது அப்புறம் ஐயா ஒரு போக போதுன்னு புரியுது ஐயா வந்து எதுக்கு சொல்றாங்க என்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் வர்றப்ப அந்த ஆஹ் இது போயிருது பட் இந்த கில்ட் சென்ஸ்ங்கிறது ஒரு இன்னர் மெக்கானிசம் அது இந்த அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக கில்ட் சென்ஸ் அது கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு வந்தோம் அப்படிங்கறத ஒரு மையமா களமா வச்சுக்கிட்டு கில்ட் சென்ஸ் இயங்குது ஆனா அதே கில்ட் சென்ஸ் தான் வேற வேற கில்ட்ஸ் கில்ட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்புறம் நம்ம கில்ட் சென்ஸே தவறுங்கிற ஒரு இதுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் சால்வ் ஆயிரும் இது வந்து கில்ட் சென்ஸே தவறு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா எந்த கில்ட்டுமே உள்ள ரொம்ப நேரம் ஓடாம பாத்துக்க முடியும் கொஞ்சம் வரும் ஓகே ஐயா சொல்ற மாதிரி தானா வரும் பட் நம்ம அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது உடனே போயிரு ஏன்னா நமக்கு கன்வீன்ஸ் ஆக போய்தான் நம்ம வந்திருக்கோம் ஒரு இடத்துல இருந்து யாருமே நம்ம வேணா அவரு தெற்கு தேசியில இருக்காரு இவர் வடக்கு தேசில இருக்காரு இவர் தமிழ் பேசுறாரு அவரு அது வேற மொழி இவர் இந்த காலகட்டம் அந்த காலம் எல்லாமே வந்து சும்மா ஒரு மேம்போக்கான விஷயங்கள் தானே அடிப்படையில எல்லாருமே வந்து இப்ப ரமணர் வந்து நான் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்ங்கிறக்கா தான் அவர் கருத்துல சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒவ்வொரு டிசைக்கிளும் கஷ்டப்பட்ட கூடாது வாழ்க்கையில அவங்க அவங்க நல்லா இருக்கணும்ங்கிறக்கா தான் அவரும் சொல்றாரு அப்ப நம்ம எங்க நல்லா இருந்தாலும் நம்ம பழைய குருமார்கள் வந்து நமக்கு சந்தோஷம் தான் படுவாங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம மாணாக்கர் மேல லெவலுக்கு போறாங்க அடுத்த கட்டம் அதாவது அவருக்கு அந்த வழியிலுமே உள்ள வந்துட்டாரு நினைப்பாங்க அடுத்த கட்டம் கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த பால வழியா வந்துட்டாரு ஏதோ ஒரு டோர் வழியா உள்ள வந்து ஆனா வந்துட்டாரு அப்படிங்கிறது சரி சார் சரி சார் சந்தோஷம் சார் சந்தோஷம் சார் இப்ப கடைசியா ஒருத்தர் கேள்வி கேட்ட ஒரு தொடர்புடைய ஒரு கேள்வி தான் அவரு சொன்னாரு நான் நிறைய வீடியோ பாக்குறேன் இப்ப நான் சமீபமா தான் வீடியோக்கள் பாக்குறேன் இப்போ ஞான முகாம் வகுப்புகளை கலந்துக்கிறதுக்கும் இந்த வீடியோக்களை கேட்கறதுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஐயாவே சொல்லியிருக்காங்க ஐயா நம்ம வந்து பல பேர் வந்து யூடியூப் மட்டும் பார்த்துட்டே ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு ஐயாவே சொல்லியிருக்காங்க அதனால நம்ம வந்து அது ஒரு நீங்க எது இழந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல ஐயா தனிப்பு நான் வந்து நீங்க ஞான முகாம் போன போகாதனால நீங்க யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் சம்திங் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஆனா நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மூணு நாள் அதுக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாட்கள் ஒதுக்குறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த அக புறச்சூழ்லையும் கொஞ்சம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கிறப்போ மத்த மாதிரி இப்போ அதே பாட்டில் இருக்க பல பேரோட நேரடியாக உரையாடுறப்போ அதனுடைய பல பலன்கள் இருக்க தானே செய்யும் கண்டிப்பா ஆழமான புரிதல் வரும் அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனா நேரடியா நேரடியா கலந்துக்கும் போது ஆழமான புரிதல் கிடைக்கும் ஆமா அது இருக்கும் ஆனா யூடியூப் மூலியமாவே ஞானம் அடைஞ்சிட முடியும் ஐயாவுடைய யூடியூப் மூலியமா மட்டுமே ஞானம் அடைஞ்சிட முடியும் ஐயாவே சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் தான் 
அதை விட நேரடியா கலந்துக்கும் போது சில சிறப்புகள் கிடைக்கும் இல்லைங்களா தான் கிடைக்கும் 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 இல்லையா ஆனா இருக்கிற திரும்பவும் சொல்றேன் அப்படின்னா மித்த ஞான முகாம்கள் மித்த அமைப்புகள் நடத்துறப்போ அந்த நீங்க நேரில் போய் குரு பார்வை பார்த்துருங்க குருவோட ஸ்பரிஷம் காலை தொட்டுருங்க அல்லது அவருடைய சாணித்தியம் இந்த மாதிரி எந்த வேர்ட்ஸுமே ஐயா யூஸ் பண்றது இல்லை அதாவது டைரக்ட் பிரசன்ஸ் சாணித்தியம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க இல்லையா குரு ப குரு பக்கத்துல போனா குரு சாணியத்துல ப சாணித்தியத்துல பல விஷயங்கள் நடக்கும் குரு பார்வை கண்ணில் பட்டோன்னா பல மாற்றங்கள் நடக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஒரு மிஸ்டிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதனால நீங்க நேரில் பார்க்கணுங்கிற ஒரு வேட்கை வந்து பல இடத்துல தூண்டப்படும் அதாவது எப்படியாவது ஒரு தடவையாவது பாத்திரம் பாத்திர மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு வேட்கை வரும் அந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டம் பட வேண்டாம் ஏன்னா ஐயா வந்து ஞானத்தை சொன்னது வந்து ஒரு இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு சாதாரண ஞான ஆஹ் இன்டெலக்சுவலா தெரிய இப்ப ஜூம் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன தெரிய தேவைப்படுது ஒரு இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவைப்படுது இந்த பட்டன் இது தேவைப்படுது அதே எனர்ஜி தர அதே எனர்ஜியை வச்சு அதே இன்டெலக்சுவல் கெப்பாசிட்டியை வச்சு ஞானத்தை புரிஞ்சிக்க முடியுங்கிறத ஐயா சொல்றாங்க நேரில் பார்த்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது நேர் பார்க்காம நீங்க எதையோ இழந்துட்டு இருக்கீங்கிற எந்த எண்ணமும் தேவையில்லை ஆனா ஞான முகாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த மாட்டாங்க நன்றிங்கேவிகளும் <laughs> எல்லாரும் தெளிவா இருக்கீங்க போல ஓகே அப்ப கேள்விகள் இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாமா நன்றி ஐயா சிறப்பா இருந்தது உங்க ஊரை நன்றி நன்றி வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் மத்த எல்லா பங்கேற்பாளருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி